Niendelee kukukaribisha sana katika kipindi cha leo ambacho tunaendelea kujadili kwa habari ya utoaji wa sadaka kwa ajili ya kazi ni kwa ajili ya kueneza kwa ajili ya kuendeleza kazi ambayo Yesu alituachia kazi ya habari njema kwa watu wote. Na siku ya leo tutakuwa tukizungumza mambo yanayotokea baada ya kutoa sadaka. Basi na tuanze ibada hii katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kuna Mungu kama uwe. Hakuna kama wewe Hakuna Mungu kama wewe Hakuna tena kama kwamba tutakuwa na safari ya kujifunza masomo haya ya kumtolea Mungu sadaka katika nyanja mbalimbali na nitagusa baadhi ya maeneo na baadhi ya aina ya sadaka wiki hii tulikuwa tukiweka msingi wa kuona kwamba sadaka ni nini na vitu gani vya kuzingatia wakati wa kutoa sadaka na sadaka inaungana na vitu gani lakini leo tunaenda kuzungumza mambo yanayotokea baada ya kutoa sadaka katika vipindi vijavyo tutaendelea kujadili mambo mbalimbali kuhusiana na aina za sadaka na je sadaka za agano la kale au sadaka za agano jipya na sadaka za madhehebu yetu na dini zetu zina uhusiano gani katika maisha ya Mkristo wa leo kwa hiyo leo kama nilivyosema tunajikita zaidi kuangalia mambo yanayotokea baada ya kutoa sadaka Kumbuka tulikotoka tulikuwa tukiangalia mambo ambayo ni muhimu ya kuzingatia wakati wa kutoa sadaka 
na leo tunaenda kuangalia mambo yanayotokea baada ya kutoa sadaka na natamani uone ya kwamba utoaji wa sadaka si jambo ambalo limeasisiwa kwenye madhe, madhehebu au kwenye dini zetu kwa sababu likiasisiwa kwenye madhehebu likionekana au likaaminika ya kwamba ni madhehebu pamoja na dini zetu mtu anaweza kuamua kulifanya au asilifanya lakini kama unajua ya kwamba Mungu ndiye asili ya utoaji wa sadaka ni jambo la kipekee linalokusaidia kupata uwezo wa kuelewa ya kwamba kumbe hili jambo si tu kwamba linafanyika kwa sababu kuna dini inaitwa ya Kikristo linafanyika kwa sababu kuna dini inaitwa pengine jina ambalo wanajiita wao lakini ni kumbe ni jambo ambalo Mungu aliliweka ndani yetu na limewekwa katika misingi ya mioyo yetu lipo ndani ya mioyo na ndio maana mtu anapokuwa akitoa kama hataki kutoa utasikia moyo ukiuma lakini kama umesikia msukumo utasikia moyo ukiwa na furaha na baada ya kutoa utaona furaha inayojaa ndani ya mtu kwa sababu hili ni jambo la kiroho kabla halijaanza kuwa jambo la kidini la kiutamaduni la kidhehebu au la kibinadamu sasa mambo yanayotokea baada ya kutoa sadaka kwa usahihi ni pamoja na vitu vyote ambavyo ni matokeo ya utoaji sahihi wa sadaka kwa mujibu wa neno la Mungu ni pamoja na matokeo ya utoaji sahihi maana yake ni yale yote ambayo yanatokea baada ya utoaji sahihi kutimizwa utoaji sahihi wa sadaka kwa mujibu wa neno la Mungu mfano ni kile kilichotokea baada ya Kaini na Habili kutoa sadaka zao mbele za Mungu au pia mfano mwingine ni Ibrahim alipoambiwa amtoe mtoto wake Isaka kuwa sadaka ya kuteketezwa hapo ni sawa na kuangalia faida kwa maana ya kwamba tunapozungumza habari ya matokeo ni, ni tunakaribiana kidogo kuongea faida za kutoa sasa sitaki kuingia kwenye faida za kutoa kwa sababu tutaongea baadaye lakini nitamani kukuonyesha kinachotokea nini kilichotokea baada ya habili kutoa sadaka nini kilichotokea baada ya Ibrahim kutoa sadaka lakini tunaweza tukajiongeza nini kilitokea baada ya mwana kondoo wa Mungu kutolewa kama sadaka unaweza kaona impact iliyotokea ni impact ambayo inaweza ikaandikwa na ikawa sehemu ya, 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 ya historia ambayo leo tunaisoma na hatimaye tunaweza tukajifunza kitu kutokana na kile kilichofanyika au kilichotokea baada ya kutoa sadaka. Sasa jambo la kwanza ambalo tunaliona linatokea mara baada ya utoaji sahihi wa sadaka ni Mungu kujifunua kwa uwepo na nguvu zake. Mungu anajifunua kwa uwepo wake na nguvu zake. Utoaji wa sadaka ulio sahihi unasababisha Mungu ajifunue katika maisha ya mtoaji. Matendo ya mitume 20 mstari wa 35 unaonyesha wazi kwamba ni heri kutoa kuliko kupokea. Na hili ni somo ambalo au maandiko tuliyosoma katika kipindi kilichopita likitaka kutuonyesha kwamba ni kwa kadri tunavyomtolea Mungu kwa uaminifu na kwa usahihi wote ndivyo anavyozidi kujifunua zaidi na ndio maana unaona lile neno heri kum, kutoa kuliko kupokea hii haikuwa tu ni kwa sababu Mungu alitaka tutoe lakini alitaka tujue ya kwamba kwa kadri tunavyoendelea kutoa ndivyo tunavyoendelea kuona ufunuo mpya kwenye maisha yetu ndivyo tunavyoendelea kumuona Mungu katika sura mpya ambayo hatukuwahi kuizoea lakini pia tuna mifano kama vile ya Kaini na Habili tunasoma katika kitabu cha mwanzo mlango wa 4 mstari wa kwanza mpaka wa kumi na moja. Mungu alijifunua wazi wazi kwa Habili na Kaini licha ya kwamba Kaini alipatwa na wivu kwa sababu sadaka yake haikupokelewa maana yake hakutoa katika usahihi hakutoa katika usahihi habili alitoa kwa usahihi wote na kaini alipoingiwa na wivu Mungu alimuona na akamshauri na akamuona akamuonya ya kwamba chukua tahadhari kwa sababu kuna kitu kibaya kitatokea juu yako na kaini hakuona ya kwamba Mungu alikuwa anajua hatari iliyoko mbele yake kwa sababu ya utoaji wa sadaka mbaya na hapa tunajifunza ya kwamba 
Kaini hakupata ule ufunuo. Mungu hakujifunua kwa Kaini kama mbariki mbariki anaenda kubariki lakini ajifunua kwa kaini kama mtu wa kumuonya kumwambia ya kwamba alicho anachokiwaza juu ya ndugu yake wivu uliyomwingia juu ya ndugu yake utampelekea pabaya na kwa hiyo natamani ukione tu kwamba Mungu atajifunua lakini atajifunua katika identity tofauti kwa habili Mungu alijifunua kama mtu anayebariki na anayestawisha lakini kwa kaini akajifunua kama Mungu mwenye kurekebisha, mwenye kuonya na mwenye kutahadharisha na mwenye kukuepusha katika shida. Kwa hiyo inategemea unatoa sadaka kwa ajili ya namna ipi? Kama unataka kutoa kwa usahihi, uwe na uhakika Mungu atajifunua katika maeneo yote ambayo ulihitaji ya stawi, ulihitaji ya barikiwe. Kama ni kwa watoto, Mungu atajifunua, atawabariki. Kama ni kwenye mashamba, Mungu ata atajifunua atabariki kama ni kwenye ajira Mungu atajifunua atakubariki kwa nini kwa sababu ameahidi kabisa ya kwamba atajifunua lakini pia tunaona hii inatuonyesha wazi kuwa utoaji mbaya wa sadaka una kawaida ya kumsababisha mtu kutenda mabaya yasiyofaa na sio mema mbele za Mungu lakini jambo la pili tunaloiona utoaji sahihi hufanyika mahali alipochagua Bwana mahali ambapo Mungu amepachagua utoaji sahihi hutekelezwa au hutimilizwa au huonekana au hujifunua mahali ambapo Mungu amepachagua ndio maana tunasoma katika kumbukumbu la Torati mlango wa 26 mstari wa pili. imeandikwa hivi na itakuwa ukiisha kuimiliki na kukaa ndani yake ukiisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi na kuimiliki na kukaa ndani yake toa malimbuko ya ardhi utakayo yavuna katika nchi akupayo bwana mungu wako akayatie katika kikapu ukaende mahali, hata mahali pale alipopachagua bwana mungu wako ili alikalishe sio kukamilisha alikalishe jina lake hapo angalia hili neno ili alikalishe kwa hiyo maana yake utoaji wa sadaka yetu unasababisha unatengeneza una msukumo ndani ya Mungu ili aweze kusukumwa kulikalisha jina lake mahali ambapo amepachagua na hii na maana kwamba si mahali pote ambapo watu wanatoa sadaka lipo jina la Bwana ni mahali pale ambapo watu watatoa kwa usahihi na ukamilifu wake ndipo mahali ambapo Bwana atalikalisha jina lake. Kwa nini natuzungumza hivi? Nataka ni kuambie mahali popoto napotoa sadaka yuko Mungu nyuma ya hilo eneo. Sasa itategemea ni Mungu yupi. Na kama ni Mungu ambaye amekuagiza na jina lake uwe na uwe na uhakika litakuwa hapo. Na yeye atakuwepo. Utambulisho wake utakuwepo. Udhihirisho wake utakuwepo. Uwepo wake utakuwepo. Uweza wake utakuwepo na ufalme wake utatawala. Lakini ukitoa vibaya ina maana kabisa ya kwamba utoaji wako unaweza kusababisha kusidhihirike chochote kilicho cha Mungu ali hai. Zaidi ya yote kutakuwepo na udhihirisho wa nguvu nyingine tofauti na nguvu ya Mungu. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona ni utoaji sahihi ni ishara ya kumkumbuka Mungu. Ishara ya kumkumbuka Mungu. Katika kumbukumbu la Torati mlango wa nane saba mpaka nane maandiko yanasema hapo usiseme moyoni mwako nguvu zangu na uweza wa mikono wangu mkono wangu ndio ulionipa utajiri huu bali utamkumbuka Bwana Mungu wako maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo ili alifanye imara kumbuka haya mambo anayozungumza kufanyika imara kwa agano kunatokana na kwamba huyu mtu hatakiwi kujisifu kwamba utajiri alionao amepata kutokana na nguvu zake bali amkumbuke bwana Mungu wake ampae nguvu za kupata utajiri sasa tunapokuwa tunatoa 
sadaka kwa mfano ya shukrani ni ishara ya kukumbuka moja ya kwamba Mungu ndiye aliyetuwezesha lakini mbili ametuwezesha namna gani kwa kutupa nguvu za kufanya kazi kwa bidii ili tuweze kupata fedha na vipato na mishahara tunayopata lakini pia sio tu ili tuweze kupata nguvu za kupata utajiri lakini ili alifanye imara agano maana yake agano lako na Mungu linahitajika linahitajika kufanyika imara na linafanywaje imara ni pale ambapo tunamtolea Mungu sadaka zetu kwa shukurani. Mungu tunamtolea sadaka zetu kwa upendo, kwa ukarimu. Mungu analiimarisha agano lake alilowapa baba zetu wa imani. Sasa sizungumzi baba zetu ambao hawakuwa connected na hii imani. Nazungumza habari ya baba zetu kina Ibrahimu, Isaka na Yakobo ambao Mungu alisema nitakuwa Mungu wenu nanyi mtakuwa watu wangu. Maana yake kwa lugha nyingine Mungu anataka kusema hata katika kizazi hiki anatamani yeye awe ni Mungu wetu na sisi tuwe ni watu wake. Tunawezaje kuimarisha hilo agano ni kumchochea kwa kumtolea, kwa kumshukuru, kwa kumsifu, kwa kumuinulia sifa zote kwa sababu anastahili. Na hii na maana kwamba utoaji sahihi wa sadaka ni ishara ya kuonyesha kwamba tunamkumbuka Mungu wetu ambaye anatupa nguvu, anatupa afya, anatupa akili, anatupa utashi wa kutumia nyenzo mbalimbali na teknolojia mbalimbali katika kuhakikisha kwamba tunapata mazao yaliyo mazuri kwenye ajira zetu, mazuri kwenye nyumba zetu, familia na koo zetu. Lakini pia jambo la nne, utoaji sahihi ni hufungua milango ya wokovu. Utoaji sahihi una kawaida ya kufungua milango ya wokovu maana yake una kawaida ya kufunga milango ile ya adui milango ya lana milango ya kushindwa milango ya kukwama milango ya kutokuongezeka sasa kwa namna gani tunasoma mfano mmoja wa matendo ya mitume kumi mstari wa kwanza mpaka nane ikionyesha akida wa Kaisaria akiwapa watu sadaka pasipo kutegemea kupokea chochote kutoka kwao Matokeo yake Mungu alifungua milango kwa Kolinelio na nyumba yake nzima kupokea neema ya wokovu ili aweze kuhesabiwa haki na aweze kuwa mrithi kupitia Yesu Kristo mwokozi wa ulimwengu. Na Mungu kuhusika moja kwa moja katika maisha ya mtu kuna tegemea huyu mtu ameweza kuwa na tabia pia ya kuweza kugusa na kugusa wengine au kumtolea Mungu hata kama humtolei fedha nyingi lakini unaweza kumtolea Mungu muda wako unaweza kumtolea Mungu elimu yako unaweza kumtolea Mungu ujuzi wako unaweza kumtolea Mungu akili yako ni kweli amekupa ni vya kwako lakini unaweza ukazitumia kwa ajili ya utukufu wa jina lake na kwa sababu hii tunapata nafasi ya kuona kwamba kumbe Mungu anaweza kafungua milango mingi sana kwa sababu ya kuwakumbuka wahitaji kwa sababu ya kuwakumbuka wenye shida wajane na wagane kwa sababu ya kukumbuka kuchangia kazi mbalimbali mbali za kanisa kutoa kwa ajili ya kuhakikisha jumuiya ya watu wanaomwamini Mungu haiwi jumuiya duni lakini inakuwa ni jumuiya ya watu ambao wanajua umuhimu wa kuwekeza kwa Mungu Bwana Yesu apewe sifa lakini pia jambo la tano na la mwisho utoaji sahihi wa sadaka hufuta hatia hufuta hatia mfano mzuri ni sadaka ya mwana kondoo wa Mungu ambaye Biblia inasema alitolewa kwa ajili yetu mara moja ili kuweza kupatanisha ulimwengu na Mungu kupatanisha ulimwengu na Mungu katika agano la kale tunaona sadaka ile ambayo tulizungumza inaitwa azazeli ambayo iliusika kuondoa uovu na kufuta uovu na kuondoa katikati ya watu wote wa taifa la Israeli kwa hiyo Yesu anafanyika kuwa sadaka na kumbuka kilichofanya ili aweze kufuta hatia na uovu wetu ni yeye kujitoa kama sadaka ni nguvu ya sadaka iliyotupatanisha na Mungu sio kwa sababu ya makusanyiko yetu na wingi wetu kanisani 
sio kwa sababu tunatoa sana sadaka zetu sio kwa sababu tunaomba sana lakini ni kwa sababu Yesu pekee kwa mara moja alijitoa msalabani ili kufa kwa ajili ya dhambi zetu agano jipya linaonyesha kuwa azazeli alikuwa ni Yesu Kristo kwani ndiye aliyetolewa nje ya mji wa Yerusalemu na kuangikwa kama muhalifu kwenye eneo lililoitwa fuvu la kichwa mahali ambapo walikuwa wanaangikwa waliolaaniwa waliangikwa wenye makosa ambayo hawana msamaha waliangikwa watu ambao hawana namna yoyote ya kukaa katikati ya jamii za wanadamu Yesu alitolewa nje alikufa kwa kiu alikufa na kwa njaa kama vile Azazel alivyokuwa anakufa kwa kiu na njaa na wanyama wanamla au wanamjeruhi mpaka anapoteza maisha lakini mwisho wa siku aliupatanisha ulimwengu huyu Yesu aliupatanisha ulimwengu na Mungu kwa kufuta hatia zetu zote na mashtaka yetu na kwenye vitabu vya manabii anaonekana Yesu ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona hawakuwa na lugha nzuri ya kueleza kwamba kwa kujitoa kwake msalabani kufa kwa kupigwa kama azazeli pale msalabani Yesu ametupa neema na sisi tumepokea neema na kuitwa wana wa Mungu baba katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye amepata nafasi ya kusikia leo namna vitu vinavyotokea baada ya kukutolea hatuna muda wa kutosha wa kuongelea mifano yote lakini kwa sehemu tumeona Yesu alijitoa kwa ajili ya wengi Mungu tumeona wazi ya kwamba wewe ndiye ambaye ulitupa neema kupitia Yesu Kristo na tunajua umetufungulia milango ya wokovu kwa bei ya mauti yako ninaomba utusaidie kutafakari usamani tuliopewa hatukustahili wala hatukuwa katika listi ya watu ambao pengine wangekuwa hai mpaka katika nyakati hizi ambapo tunazungumza habari ya ushuhuda na wokovu wako Mungu ulio mkuu tunaomba uwe pamoja nasi tusaidie kuyatazama haya ya kwamba ni mambo ambayo ni muhimu katika maisha yetu na ya kwamba sisi tunastahili kukurudishia utukufu na heshima kwako katika jina la Yesu nimeomba machache sana nikiwa na imani na kila mwenye mpumzi na aseme amen basi pokea baraka zake Mungu Bwana Mungu akubarikie na kukulinda kuangazie nuru za uso wake na akufadhili akuinulie uso wake na kukupa amani katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba tukiamini na kila mwenye uhai na aseme amen